வெல்கம் டு பவுனாஸ் கிச்சன் வாங்க இன்னைக்கு குஸ்கா வந்து மைக்ரோவன் யூஸ் பண்ணி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அது என்னன்னு முதல்ல பார்ப்போம் முதல்ல அதுக்கு தேவை அரிசி பாஸ்மதி அரிசி எடுத்திருக்கேன் இல்லை சீரக சம்பா அரிசியும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த டம்ளர் அளவால் ஒரு டம்ளர் அளவு அரிசி எடுத்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற போட்டு வச்சுருக்கேன் இது ஒரு முந்நூறு கிராம் அளவு பிடிக்கும் இந்த இந்த டம்ளரு முந்நூறு கிராம் அளவுக்கு நான் அரிசி எடுத்திருக்கேன் அந்த முந்நூறு கிராம் அளவுக்கு அரிசிக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் மூணு தக்காளி நாலஞ்சு பச்சை மிளகா கொஞ்சம் கருவேப்பில இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொத்தமல்லி கொஞ்சம் கார்னேஷுக்கு தாளிக்கிறதுக்கு வந்து எண்ணெய் நெய் ரெண்டும் கலந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தேங்காய் பால் வந்து ரெடிமேட் தேங்காய் பால் தான் இது இது தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் ஃப்ரெஷ் தேங்காய் பால் எடுத்துக்கிறதுனாலும் நீங்கள் மிக்சியில் அரைச்சி ஃப்ரெஷ் தேங்காய் பால் எடுத்து ஒரு டம்ளர் ஒரு டம்ளர் அரிசினா ஒரு டம்ளர் தேங்காய் பால் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் மசாலா ஐட்டம் வந்து ஒரு பிரியாணி இலை ரெண்டு இலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு ஒரு சின்ன பீஸு பட்டை கொஞ்சம் அரை ஸ்பூன் சோம்பு அவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையான மசாலா பொருட்கள் இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் ஊற்றிக்குவோம் கடலை எண்ணெய் இல்லை ரீஃபைண்ட் ஆயில் எடுத்துக்கோங்க எண்ணெய் கொஞ்சம் தாராளமாக வே விட்டுக்கிறேன் நெய் விட்டுக்கிறேன் ரெண்டும் கலந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் இது கொஞ்சம் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஃபுல்லாக நெய்யும் நல்லாயிருக்காது ஃபுல்லாக எண்ணெயும் நல்லாயிருக்காது ரெண்டையும் கலந்துக்கிட்டால் நல்லாயிருக்கும் பிரியாணி இல பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு கொஞ்சோட்டு சோம்பு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு இதை ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் மைக்ரோ ஹையில் நான் வச்சு எடுக்கிறேன் மசாலா வாசனை நல்லா வருது வருபட்டுருச்சு இப்போ நம்ம வெங்காயம் கருவேப்பில பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ காரத்தை தகுந்த மாதிரி கா இன்னும் நல்லா காரம் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இன்னும் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துடுறேன் இதுலேயே தக்காளி நம்ம அப்புறமா சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பே பேஸ்ட்டை இப்போ இப்போ போடாமல் நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக கூட நீங்கள் அரைச்சி போட்டுக்கலாம் அது இன்னும் நல்ல டேஸ்ட்டு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி போட்டிங்கன்னா இப்போ இது ஒரு ஒரு நிமிஷம் நான் மைக்ரோ ஹையில் வச்சு எடுக்கிறேன் பாருங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு வாசனை வருது இப்போ தக்காளியை சேர்த்துடுறேன் தக்காளியை சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் தக்காளி நல்லா வதங்கணும் அதனால் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வைக்கிறேன் இதை ரெண்டு நிமிஷம் நான் உள்ளார வைக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம அரிசியை சேர்த்துட்டு திருப்பி ஒரு நிமிஷம் வச்சு எடுக்கலாம் தண்ணி இல்லாமல் அரிசியை மட்டும் சேர்த்தா போதும் அரிசியை நல்லா வெங்காயம் தக்காளியோடு சேர்த்து நல்லா பெசரி விட்டுறேன் பெசரி விட்டுட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் இல்லை ரெண்டு நிமிஷம் அவங்க மக்கிறவங்களில் எவ்வளோ நேரம் ஆகுதோ அது அந்த ஈரம்லாம் சுண்டி நல்லா நல்லா வரணும் அரிசியை அந்த அளவுக்கு வச்சா போதும் நல்லா பொருளாக நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ தண்ணி தேங்காய் பால் தண்ணி உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு திரும்ப ஒரு பத்து நிமிஷம் வைக்கணும் ஒரு டம்ளர் தேங்காய் ஒன்றே முக்கால் முக்கால் ஊற வச்ச அந்த தண்ணியை எடுத்துக்கிட்டேன் தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ணாமல் தேங்காய் பால் ஒரு டம்ளர் நீ வேறையே வேணும்னா ஒன்றே முக்கால் ஊற்றிக்கோங்க இல்லை ரெண்டு ஊற்றிக்கோங்க ஒரு டம்ளர் அரிசினா ஒன்றே முக்கால் அளவு தண்ணி இல்லை ரெண்டு டம்ளர் அளவு தண்ணி அதான் இதுக்கு அளவு தண்ணி கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு புதினா பிடிக்கும்னா கொஞ்சமாக வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் போடும்போதே கொஞ்சமாக புதினா ஒரு கை பிடி அளவுக்கு புதினா போட்டுக்கோங்க நான் போடல புதினா உங்களுக்கு அந்த புதினா ஃப்ளேவர் பிடிக்கும்னா போட்டுக்கோங்க நல்லா கலரி விட்டு இதை ஒரு பத்து நிமிஷம் ரெடி ஆகிறதுக்கு பத்து நிமிஷம் ஆகும் இதை மைக்ரோ ஹையில் நான் பத்து நிமிஷம் வைக்க போகிறேன் நடுவில் ஒரு தடவை எடுத்து கிளறிட்டு வைப்பேன் இதை மைக்ரோ ஹையில் அஞ்சு நிமிஷமும் மைக்ரோ மீடியமில் அஞ்சு நிமிஷமும் நான் வைக்க பாருங்கள் இப்போ மைக்ரோ ஹையில் அஞ்சு நிமிஷம் வச்சு எடுத்துகிட்டேன் இல்லை ஒரு பாதி வந்து வெந்துருச்சு இன்னொரு பா இன்னும் ஒரு வேக இல்லாதனால மைக்ரோ மீடியமில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சு எடுக்க போகிறேன் பாருங்கள் குஸ்கா பத்தே நிமிஷத்தில் மைக்ரோ ஹையில் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்கள் அதேமாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் கொத்தமல்லி போட்டு இதை நான் கார்னிஷ் பண்ணிப்பேன் இந்த பிளைனா இருக்க வெஜிடபிள்லாம் இல்லாமல் பிளைனா இருக்கனால இந்த குஸ்காவுக்கு வந்து பனீர் பட்டர் மசாலா எக்கரி மசாலா 
அதை மாதிரி பண்ணி சைட் டிஷ் வச்சுக்கலாம் நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் எக் கறி மசாலா பன்னீர் பட்டர் மசாலாலாம் தனியாக வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை பாருங்கள் நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக் கொடுங்க என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ